Das sind Knotenbeispiele, wie wir sie eigentlich gar nicht sehen wollen. Ich zeige euch mal, wie man es richtig macht. Für die alte ursprüngliche Form, sich den Gürtel zu binden, nehmen wir zuerst unseren Gürtel und halbieren ihn. Dann greifen wir die Mitte und halten sie uns über den Bauch. Wir führen nun die beiden Gürtelenden zu beiden Seiten links und rechts um den Körper herum. Hinten überkreuzen sie und führen sie nach vorne wieder zum Bauch. Nun nehmen wir das rechte Ende und schlingen es unterhalb des linken Endes über das linke Ende hinweg und stecken es zwischen dem Gürtel und dem Gi hindurch. Damit haben wir die Hälfte des Knotens fertig. Nun nehmen wir das obere Ende des Gürtels und schlingen es um das untere Ende herum durch die entstandene Öffnung hindurch. Abschließend ziehen wir den Gürtel horizontal nach links und rechts jeweils mit beiden Händen stramm und fest. Dabei aber immer darauf achten, dass der Gürtel nicht verdreht knotet. In den letzten Jahren ist eine weitere Form des Gürtelbindens populär und beliebt geworden. Hierzu nehmen wir das eine Gürtelende mit dem Etikett und legen es uns um die linke Hüfte herum und wickeln dann den Gürtel so lange, bis er aufhört um den Bauch. Wenn ihr keinen zu langen Gürtel habt, sollte das letzte rechte Ende nun ganz knapp bei eurer rechten Hüfte enden. Dieses Ende haltet ihr nun mit eurer rechten Hand fest und währenddessen schiebt ihr mit der linken Hand das linke Ende aus der Gürtelumwicklung nach unten heraus. Nun nehmt ihr das rechte Ende und schiebt es von unten kommend zwischen I und Gürtel nach oben durch. Die Hälfte des Knotens ist geschafft. Diesmal nehmt ihr das untere Ende des Gürtels und steckt es mit dem Etikett nach vorne zwischen den zwei Gürtelumwicklungen hindurch. Bevor ihr nun das Ende stramm zieht, lasst ihr noch eine Schnaufe, durch die ihr das rechte obere Ende wieder mit dem Etikett nach vorne hindurchsteckt, aber noch zusätzlich zwischen den beiden Gürtelumwicklungen hindurch. Stramm ziehen und jetzt hat er einen super festen, sehr schicken, flachen, stabilen Knoten. Jetzt zeige ich euch noch zwei Varianten. Die erste ist ein Misch aus der ersten und der zweiten Form. Und dabei haben wir eine saubere Umwicklung wie bei der zweiten Form und einen einfachen Knoten wie bei der ersten Form. Die zweite Variante vereinfacht den Knoten der zweiten Form, indem ich diesmal nur das eine Ende mit dem Etikett zwischen den beiden Gürtelumwicklungen hindurchstecke, aber das zweite Ende des Gürtels zwar durch die Schlaufe, aber nicht nochmals durch die Gürtelumwicklung hindurch. 